去。奶奶，奶奶你怎么样？你没受伤吧？我没事儿。小姑娘，谢谢你。如果不是你呀、啊，我这把老骨头要是被那车撞一下。这会儿恐怕得去见老佛祖了。哎呀，奶奶怎么会呢？您这叫必有后福。你的小姑娘太会说话了。哎呀，哎，不然你救了我，奶奶请你吃顿饭吧。哎呀，不用了，奶奶，你看我这买了菜，正准备回去做饭呢。哎呀，都叫奶奶了，还跟我客气啥呀？走吧。啊，走吧，走吧。没事，奶奶也要吃饭呀。嗯、走走走走走。嗯<笑>谢谢，小姑娘呀，你今年多大了？在哪上班呀？叫什么名字？奶奶，我叫何潇潇，今年刚毕业，在万林集团实习。万林集团？嗯，怎么这么巧呀？我孙子呀，他也在万林集团上班。他叫陆金安，不如你抽时间跟他一起吃个饭吧，和他吃饭。我孙子呀，又高又帅又有钱，就是您女朋友。奶奶呀，很喜欢你，也觉得和你有缘，不如你做我孙媳妇好吗？<笑>可是我，哎呦，奶奶都请你吃饭了，这点小要求你都答应我吗？就是跟他一起吃个饭，万一有缘呢？吃人嘴短，拿人手软，啊，算了，就去吧。大不了想办法让人家看不上我就行。好吧，奶奶。哎。嗯、今天这个姑娘必须给我娶回家当孙媳妇儿。好，知道了。总裁，您可是国内排名第一的万林集团总裁，您家可是首富啊！你穿成这样，出来相亲了？那不然呢？让那些拜金女冲过来，我只有穿成这样，才能露出他们的真面。好了，你别说了，我去开酒店。是。都什么时候了，还没来？这个女人怎么一点实用观念都没有？这次一定看不上我了吧？你这是陆奶奶孙子？你知道吗？我当然知道，我就是故意晚来了半小时。迟到怎么了？你要等我是你的荣幸。怎么样，是本地人吗？家里有几套房？不是本地人，没车没房，欠款五百万。五百万？欠五百万你都敢出来相亲？你配吗你、啊？像我这么优秀的人，什么不配的？车房你有就可以了，你只需要做的就是做做家务，做做公婆。哦。然后再把每个月的工资发给我，怎么样？幸福吧？幸福个鬼啊！这男的怎么会有这样？这些我都不会，我在家从来不懂。没事，不会可以学啊。你只要会生孩子就可以，到时候给我们生七八个大胖小子，延续一下我们陆家的根。生孩子我擅长呀，哎，我现在就有两个，要不要带过来你看看？我们不合适，搞搞定。那既然这样的话，那就麻烦您给我奶奶转告一下我们之间相亲的结果。之后你嫁我娶，互不相干。正有此意，再也不见。你干嘛跟着我？你怎么不按电梯？吓人
了。不信。可能是他的护照。嗯。青安，青安，青安，青安，青安是谁？青安。哎呦，好孩子，你终于醒了！楠楠，我没事。我靠，我声音怎么变这么粗了？这什么情况？我怎么变成男人了？我凶了，我凶了！小小。事情告诉他是吗？啊！万一把我奶奶吓坏了怎么办？那我还有什么办法呀？我就是想个亲，结果身体都互换了。我不想当小童的。够了！不要再用我的这张脸哭了，因为我想用你的这张脸哭啊！你倒是把你的脸还给我呀！啊、你，你以为我喜欢你的这张脸啊？你的这张脸画的烟熏火燎的，我出去我都嫌你丢人。你你啊、行了，行了，现在得先赶紧想办法把我们的身体换回来的。可能是因为编织故障漏电才导致的互换身体，所以我们应该做一个原来的电池，说不定就能放回。你确定这样能换吗？我们已经站在了换身时的地点，按理说应该能换回来。难道还要再重复一下之前换身时的心肺？不行，这个由不得你。嗯嗯，你没反应？来都来了，亲都亲了，你到底靠不靠谱啊？别用我的脸哭，我求求你的脸哭，我的身体。你没事吧？你别碰我、啊！你撞疼没有？哎呀，你都红了！我身体是不是会撞出什么问题啊？我、我、我、我力气没没这么大呀！今天是怎么了？不是你力气大，是我的身体力气大。力气大又不能当饭吃，你在这显摆什么呀？再说了，那我们现在该怎么办？我记得我们上一次互换。
，是因为电梯漏电了。难道说，我们要再电一次才行？不，不行，电梯故障引发的漏电，那是要人命的。上次是命大，这次我说不定没换身，命都被玩没了。那你说怎么办？我，那我哪知道怎么办呢？我们身体不换，一定是受到了某种磁场干扰。我们现在只能等了，等下一次磁场紊乱的时候，说不定就能换。那能等到什么时候啊？我怎么知道？总而言之，现在你一步都不可以离开我的视线，谁知道你会用我的身体做什么？我是小女生啊，我还担心你用我的身体干什么呢？再说了，我们又不住一起，我怎么可能一时无刻离开你的视视线？这是简单。从今天开始，你搬过来跟我一起住。一起住？哇，不行啊，你也太有钱了吧！何潇潇，不要用我的脸做出这种没见过世面的表情。你才没见过世面。随便选个房间，我先去洗个澡。啊、哦？哎，你你要干什么？干什么？我折腾了一天累了，洗个澡不行吗？哎，不行！现在你用的是我的身体，你要是随便洗澡的话，人家都被你看光了。那不然你帮我洗？不，不行！我现在用的是你的身体，我怎么可能用你的身体来碰自己啊？那你说怎么办？那你闭眼洗。好。哎，不行！你要是闭眼洗了，也会被摸到。这样吧，在没换过来之前。你不能随便洗澡，也不能随便上厕所吗？何潇潇，你不要太过分了。再说了，就你这平板，你觉得我有钱？你，哎，陆姐，你可别胡来啊！哎，你别乱摸。今天怎么还有碍事？洗个澡至于这么长时间？啊！你疯了！你干什么？你洗完澡怎么不穿衣服？我穿了呀。哎呀，那你为什么只穿下半身不穿上半身呢？嗯，不好意思啊，习惯。我告诉你，你以后给我改掉这种习惯。你的身体要是出现什么问题，小心本小姐揍你啊！静然，我给你准备了。哎。姐，我给你准备了。奶奶，小秋，你怎么在这儿？呃，啊，我今天住过来了，既然说让我住过来比较好。真的啊？啊啊，是没错。哎呦，太好了！你小子呀，终于开窍了。哎，我不打扰你们小两口了。你们继续，不不，继续，不继续、啊，不不，奶奶奶，不不不是那小子的，都怪你，你不好好穿衣服，我都被卧惨了。奶奶早晚都会发现我们住在一起，可惜以后让她问东问西，不如就让她现在就误会皮。啊，我的脸都被丢尽了。那我现在去换衣服。啊，不行，你换衣服岂不是又要被看光了？就你这前不凸后不翘的身材，你觉得我有什么可看的？你你你你我不仅看了，我还摸了。你看吗？你你你！啊！陆金安，我杀了你！陆金安，你个臭流氓，遇见你真是倒了八辈子血霉了。
。没。何潇潇，你还想不想干了？你今天居然旷工了一天，我看你是想被开除吧？呃，主管，我。何潇潇，何潇潇有事出去了，我会转告他，明天必须去上班的。再见。看来我得让陆金安替我去上班，不然我就只能喝西北风。你姐，干嘛？陆姐，啊、呃，既然我们换了身体，你能不能帮我去上班啊？不去，我没有这个意思。但是不上班就没钱，没有钱你养我呀？我可以养你啊，我家大业大。再多养一头猪也没有关系。你，陆金安，我再不上班就会被开除的。你总不想我这么多年好不容易在万灵上班，这一切努力都付之东流了吧？你在万灵上班？啊，对啊，对啊，我听奶奶说，你好像也在万灵上班。你知不知道咱们公司那个变态总裁啊？哎呦，你别说旷工了，多请几次假都会开除你的。这样，你替我上班，我也可以替你上班。你在哪个部门啊？何潇潇，你入职前都不了解高层信息的吗？我了解他们干什么呀？我又不是高层。话说你是哪个部门的？我就是你口中的那个变态总裁。你总裁陆金安，陆陆金安，你是万灵集团总裁，我我还有事先走了，去哪？总裁，总裁大人，我错了，是我错了，我永远不是泰山，没认出来你，我我扇自己一巴掌行了吧？那倒也不用。那你，你干什么你啊？我在删我自己呀、啊。你看，我也我也不能删我自己，也不也不能删您这张帅气的俊脸。我是不是做错什么了呀？我先走了。何潇潇，你死定了。从他吸吗？吸不了了。哼，金安呀，奶奶，年轻人呀，就是火力旺，但是也要注意点频率，别把自己给累坏了。好的，奶奶，还是潇潇懂事儿。金安呀，你一个大男人，一定要把潇潇照顾好，别总让人家一个女孩子主动。好了好了，我不打扰你们了，你们继续。你们继续啊！奶奶，那不不不是你想的。看来呀，我马上就能抱到重孙了。<笑>完了，彻底说不清了，真的彻底说不清了。可潇潇，我觉得你说的对。啊，既然我们的身体已经互换了。那我们的生活还得继续。这样吧，明天我就替你去上班。真的。不过与此同时呢，你也要替我做我应该做的事情。总裁，我当总裁，我没当过总裁，我不行的，不，我不不我不行。我也没当过菜鸟实习生啊，不也要去尝试？这哪一样啊？怎么不一样了？给你两个选择，第一。明天就替我去上班。第二，你要是不同意的话，我现在就打电话给云师傅，让他把你开除。不，不行，我不要被开除。好吧，那我答应你吧。这女人真是吃硬不吃软。那既然这样的话，那你赶紧去洗个澡，别蓬头垢面的去上班，破坏了我的形象。但是，但是我现在是你的身体啊，我。不太好吧？怎么？难不成你让我帮你洗？我都不介意，你介意什么
，赶紧去洗吧。<笑>那我可脱你衣服了啊！哇，没想到他的身子还挺好的。哇，这肱二头肌。香香，你竟然看男人的身体躁动成这样，太羞耻了！我跟你交代的事情你都记下了。嗯，我都记住了。遇事不决找就，再不决就找你。那我走了。哎哎哎，仲裁，我平时没有像你那样霸道横行，你稍微收着点。知道了。陆总。您可来了，啊！主会已经开始了，大家就等你半天了。哦，咱马上快走吧。嗯嗯，哎哎。陆<笑>总，嗯，这是关于三坝那块地皮的几个项目提案，您看一下哪个比较合适？好。救命啊！我哪懂什么提案啊？救命啊！老天！好，要这次提案通过吧？嗯，选哪个呢？那那那那那就这个吧，这就完了。这个不行是吧？哎，我用不用换一个？不不不，这就挺好的。总裁英明，总裁英明，救命啊！谁来救救我？陆金安，你这干的也不是人活呀！跳，这不是何香香吗？何香香，两天不见，你倒硬气了很多。不过这也没用，实习生的转正名额呀，一定是我的。这么自信吗？那当然啦，李主管可是我叔叔，不像你啊，穷酸货，也配和我争？何香香。你没看到超重了吗？还不快滚下去！我们明明是一起进来的，你凭什么让我下去？我叔叔可是李主管，谁敢让李主管的子女滚下去啊？你个乡下来的乡巴佬，最好有点眼力见，不然我让我叔叔。贺小香，你干什么？我这包很贵的，谁会赔得起吗？贺小香，你故意的！你给我等着！何香香迟到，扣半天工资。明明还有一分钟，凭什么算我迟到？公司新规定，实习生每天要早到半小时，你就是迟到。李亚来了，赶紧进去。他明明也迟到了，为什么不算他迟到？你算什么东西？想敢跟李亚比？人家叔叔可是公司主管，你叔叔算什么东西？就算他叔叔是主管，员工手册第二十六条，无论职位大小，只要是迟到，都要减三分。他叔叔是主管怎么了？就算他叔叔来了，也要总裁。何香香，我给你脸了！你算什么东西也敢跟我较劲？我给你点颜色，你真是不知道天高地厚！你敢打我？打你怎么了？你一个山鸡还不让人打吗、啊？我告诉你，凭我的身份打你是你的福气。哎，这一巴掌打你心肠歹毒，欺辱同事、哎。这一巴掌打你懒惰怠慢，不遵守员工手册。哎、这一巴掌打你不仅偷关系走后门，还大肆宣扬，真是无耻。何香香，我今天杀了你！哎。看来你不仅心肠歹毒，还情绪不稳。哎，何小香，你疯了吗？你敢打李亚？什么事在这大喊大叫的？叔叔啊，这个何小香她打我，她不仅打我，她还骂你，她说你假公济私，真是无耻。什么？何小香，你是不想干了？我看是你不想干。你什么东西，竟然这样跟我说话！
都在吵什么？没看到总裁在里面开会吗？刘助理，刘助理，你怎么来了？我手里还有小木，我不听话，我正在教训他。不听话？怎么不听话？何小小霸凌同事，他打我。你为什么打他？因为他违反了员工手册第二十六条，不仅迟到还不知悔改，还违反了员工手册第五十一条，不仅偷关系走后门进入公司，还大肆宣扬。刘助理，人事部的人都是这样干事的，还想不想干了？想干想干，我这就处理。李主管假公济私，固然的理一下，开后门。革职匠心，独自查看。这个月干完，立马给我走。刘助理，刘助理，你饶了我吧！我在万林干了这么多年，我不能失去这份工作啊！就你们干成这样，还好意思待在万林？赶紧滚！你让你滚，你没听到吗？难道这个月就让走？刘助理啊，他只是一个实习生，你不能什么都听他的话呀。对呀。他就是个实习生，我怎么这么怕他？喂，何潇潇，你只是一个实习生，你有什么资格说我？他没资格，我有没有资格？总裁，您怎么过来？我不过来，难道眼睁睁看着你欺负小姑娘啊？你没事吧？当然没事。喂，她就是个小姑娘，你为什么要欺负她？我我没欺负他，总裁，是他打人，打人怎么了？还一个小姑娘，平白无故打人，你不问清楚就这么凶他？没有。你为什么打人？因为他们违反公司规定。你看，我就说事出有因吧。你不惩戒一下违反规定的人，反而还在这欺负无辜的人，你以后还想不想干？想干，我这就处理。李主管，还不快滚！从明天开始，别再让我看到你，刘助理，你难道连僵尸也不想待了吗？我不滚，我这就滚。刘助理，你别生气啊！怎么回事？怎么回事？李，你不是很嚣张吗？不是有靠山吗？那我就把你的靠山砸了，我看你还怎么嚣张。何小小，你怎么还敢跟我较劲？你信不信我把你也开除？还不快滚！刘助理。如果以后再让我看到你欺负他的话，我会让你吃不了兜着走。不至于，他就是个小员工。你你怎么说话呢？什么叫一个小员工啊？你不想清楚啊？没有这样的小员工，怎么会有我们这么大的公司，这么大的企业？你们这些资本家能不能再轻一点？总裁，您您您才是资本家。呃。我是说，我都认识这么清晰了，你们怎么都没有？总裁，这方面是我的缺失，我后面一定努力。嗯，好，非常好。呃，我对何潇潇这个员工呢，也是非常满意啊。今天就不扣他的工资，呃，以后也不准扣。呃，跟人事部说一声，从明天开始直接转正，所有的底薪全部调到最高，所有的福利待遇一切从优。听明白了没有？明白。不许转正，不许涨工资，一切按照正常标准来。你涨什么？总裁说什么就是什么。今天这个工资必须给你涨，不仅今天涨，每个月都要给你涨。你要是接受不了这么高的工资，你就给我走人。你有这里，非常好。何小娇，跟我去他办公室。何小娇，你不要太过分了。哪里过分了？你这根本就是假公济私，想给自己涨工资，你信不信？啊，我信信信信啊！我信，我错了，我错了。总裁，上个月的报表你要不要看一看？有、啊。呃，刘助理，你有什么事儿吗？没事儿，我我我没事儿，你们继续，继续吧。何潇潇。一世英名全，你给我滚了！等等等，怪不得那小实习生态度那么硬，原来有总裁做后台。不行，看他以后得小心伺候。何潇潇，你不要太过分了，那是我的身体，你能不能尊重一下？我不就是抱着抱着你的大腿，然后跟……行了。
嗯，怎么了？肚子有点疼。啊？你怎么会肚子疼？完了完了完了完了！我不会是得什么病了吧？不仅肚子疼，身下好像还有一股暖流。暖流？啊？今天是二十号。二十号怎么？我大姨妈来了。你大姨妈来帮我。大姨妈，何香香，我每天替你上班受气已经够累了，你你居然还让我来替你来大姨妈，你你不要欺人太甚！我能怎么办呢？这不是我能控制得了的呀！我不管你，你赶紧把大姨妈给我弄走！我怎么给你弄走？再说说，现在是你的大姨。你不要再生气了，现在女孩子本来就容易爱生气，你这样把自己气闹得更疼了。我，我不是女孩子。我去买大姨妈啊不，我去买大姨姨妈巾啊。你，啊，哎，有个男生买卫生巾了吗？女朋友太幸福了吧？这两个哪个更好一点啊？阿姨，这两个我都用过，这个是网面的，这个是柔绵面的，它呢，它感觉会更加亲肤。哎，我当时量特别多的时候啊，用网面直接就……哦，你还有什么需要吗？我都可以帮你介绍的。这个口袋呢，口袋呢非常方便，我有事没事就把它这在兜里揣一个，有事的时候又需要的时候，哎，一抽立刻就好。你你你你你变态吧你、啊！我好心帮了阿姨。干嘛这样啊？完了，我用的是陆金安的身体。哎，我听说陆总今天亲自要求留助理给何潇潇转正，还特别交代了工资待遇啊，都按最好的来。嗯。那不会陆总和何潇潇才是一对吧？我刚才看到陆总还去买卫生巾了呢，不会是给何潇潇买的？我看像。何潇潇，又是你！陆总裁，这个卫生巾买回来了，赶紧换上。这玩意儿怎么用啊，总裁？拜托你动动手指再百度一下好不好？你让我教你怎么用，这这也太疼了。知道了。哎，这里是男厕所。我知道了，干嘛？不让进啊？不是不让进，就就是有点尴尬。他是男人，有什么不方便的？呃，那个那个女厕所在哪？女女厕所在隔壁。谢谢。哪来的女变态呀、啊？这卫生巾到底怎么用啊？做女人真麻烦。何潇潇，你在里面吗？陈潇潇，你赶紧给我出来，别坐里面装死！你找我干什么？找我干什么？嗯，何潇潇，你不要以为你勾引到总裁就了不得了。我告诉你，谁跟你说我勾引总裁了？哟，还装呢，何潇潇。你脸皮可真够厚的，要不是你勾引总裁，他能处处维护你？我没有勾引总裁，有没有勾引你自己心里清楚。你也不看看你是个什么东西，还敢爬总裁的床？我告诉你，他就是图一时新鲜。你等他玩腻了，你，你，你，你想干什么？我再说一遍，我没有勾引陆总。就算是陆总看不上我，他也不可能看上我。所以
，收起你两个解释机的小心思。同样是女孩子，你的思想怎么这么肮脏龌龊？真是让我恶心。还有，如果再让我听到关于我的风言风语，我一定让你好看。说到。这个何潇潇今天怎么变这么不好惹？哎，你怎么这么久才回来？没事吗？遇到了点小事情，不过不重要。把这个喝了。这是什么？这是我特意为你沏的红糖水，真是姨妈的好喝。快，点了就不管用了。这种东西，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，
。陆总，您下午两点要和鼎盛集团的韩总进行一次商务会谈，您什么时候出发？我好提前安排。商务会谈？是的，您上次说这次会谈十分重要，与鼎盛集团合作与否，决定着我们后面产业链的走势。啊、哦，是这样啊。这会儿谈什么鬼？我又替你上班，又替你开会，现在还要替你去跑业务，你这活也太多了吧！我都替你来大姨妈，你去替我谈个业务怎么了？他们难道是在用脑电波交流吗？不愧是总裁，这也太高级了。你可我也不懂啊，我实习期都还没过，哪会什么产业链的事？不去，没关系，我可以帮你，必须去。刘助理，在，我下午有事，会去不了了，帮我取消吗？是，慢着。他没事儿，下午的会继续。你还有问题吗？没，没有了。那不赶紧去准备，一个小时后出发。是。母鸡啊！你要是在这儿，我就用你的身体去裸奔。你。<笑>我什么都不知道，一会儿韩总来了，我说什么呀？不用太紧张，看我眼色行事。陆总，久等了，路上有点塞车，耽搁了一会儿，实在是不好意思。哇，这韩总也太帅了吧！陆总，陆总啊啊，其实也没有等多久啊，只要是等你，啊，我等多久都愿意啊。呃我们陆总他的意思是，鼎盛是他千挑万选出来的，他是诚心想跟你们合作，所以他不在乎等的这几分钟。啊，陆总，这位是？啊，韩总你好，我是陆总的随身秘书。啊，你好你好，陆总眼光真不错呀，连秘书都长得这么清新脱俗，很漂亮。多谢您的夸奖。听过奖了，我其实其实长得没有那么好看。啊！我笑笑，你给我正常一点，要不然我现在就去裸奔。韩总、嗯，我们一会儿去谈一谈合作的事情，请坐。啊，好好好。陆总。没想到你身边高手如云啊，何小姐懂得这么多专业知识，真是让韩某刮目相看呀！我也没做什么，只是提前做了一些调查而已。陆总，那您看还有什么问题吗？韩总，你有女朋友了吗？啊？我是说你有女朋友了吗？这个哇。我的一世英名啊，全毁！我没有女朋友，单身。太好了，这样吧，我们加一个微信吧。这，好可爱的手机壳呀，是吗？我特别喜欢这种粉粉嫩嫩的颜色。韩总，你也喜欢吗？嗯，喜欢。那这样，我扫您吧，哎，好吧。你干什么？韩总。既然我们还没有签协议，为了避嫌，我们就先不要联系。具体的合作事务，我会让法务跟你联系。合作愉快，合作愉快，还不快走？那我们以后常联系。陆总慢走。哆嗦什么？赶紧走！哎呀，你别拽我，我自己会走。何潇潇，哎，你这么着急拽我出来干什么？我还没完事呢。何、啊、潇潇，你还想干什么啊？加了他的微信，对你有什么用？他长得那么帅，还夸我好看，说不定是你换回来了，我还能跟他发生什何潇潇，那干干干什么？干什么？你还想跟他发生什么故事啊？谁知道发生什么
，我告诉你，现在在家人眼里，我们两个才是情侣。你现在还想跟别的男人发生什么故事？音乐，你这就是背叛，就是出轨，就是道德的沦丧，人性的扭曲。啊，有这么严重吗？有，比这还严重。我告诉你，你最好自我认知清晰一点，不要再想着和别的男人有什么故事。听到没有？哦，还有，你那个手机可以给我换了。这也太过分了，来，潇潇。韩总，还有什么事？潇潇，跟我过来一趟吧。我这就过来。他叫的是我，不是你。好的，我这就来。是。你居然用我的手打你的屁股，不干净了！不行，我要跟着他，看老韩总冲我到底要干什么事。潇潇，我个人非常欣赏你的工作能力，我想知道能否有幸与你穷做。韩总这是要挖陆总的墙角吗？嗯。话别说的这么难听嘛，正所谓求贤若渴，像你这样的人才，无论什么样的公司都会向你抛出橄榄枝吧。至于薪资待遇，你随便提，比万林高几倍我都愿意开。随便提高几倍？妈妈呀，我发达了，我可以，我可以。谢谢韩总的好意，只怕我要辜负韩总。为什么？这我能问一下为什么吗？原因很简单。我不配，朱静，你才不配！韩小姐，怎么会呢？你的工作能力，今天大家都是有目共睹的。况且你现在当一个小小的随行秘书，有点太屈才了吧？其实呢，你不知道，我就是一个职场菜鸟，什么都不会，做事情呢也马马虎虎，特别懒。我们陆总啊，请了我特别后悔，现在就想开除我。你才懒，后悔有什么用？就无奈你开我，何小姐拒绝我的理由可真是有趣啊！不过也罢，当成工作伙伴，当个朋友可以吧？笑笑，你有男朋友了吗？啊，我没有，我有了。我接啊，去陆总吧。呃，你也不用惊讶，其实呢，我早就看出来了。你和陆总的互动亲密又自在，像是相处多年、感情如初的夫妻，你一定很喜欢他吧？让我来问你，妈妈，是挺喜欢。这样，呃，我的意思是，陆总他风神俊朗，又是青年才俊，我喜欢他，那不是很正常？说的是。喂，你还要不要脸了？谁喜欢你了？韩总，我还有点事，我先走了。韩总，我其实不是喜欢，我喜欢。那上车。女的，不要挑战我的底线。快来看，阮娇总裁和他的霸道妻。啊！哎，潇潇，呃，你去工作吧，我得去办公室。你有睡觉？嗯。何潇潇，你给我等着，我不会让你得意太久的。明天有个产品发布会，这里是所有的高层的名单和资料，一共二百多人。你今晚呢就全部背下来，明天脱稿来做主持人，介绍所有参会人员。听明白了吗？两百多人，你让我一晚上背下来，你有病吗？何小小，你别以为有总裁坐靠山就可以和我甩脸，我来的比你早，资历比你深。我安排的任务你要是完成不了，我照样可以让你走人
。你如果背不下来，明天发布会出了岔子，就算是总裁也 hold 不住你。何潇潇这个小熊包还真是招人恨，还好我之前跟各大集团的领导都打过照面，所以都认。如果是他的话，肯定哭脸了。何潇潇，你就努力背吧，就算你把这二百人全背下来也没用，因为我给你的根本就是错误。等你明天在发布会现场频频出错，你就卷铺盖走人吧。这就是你得罪我的下场。这些猫是谁啊？我怎么一个都不认识？原来你的心思在这儿啊！行啊，那就走着瞧。谢谢啊，手等这么凉，我。姐，我之前从来没参加过什么发布会，更别提坐在嘉宾中间的位置，我害怕。别害怕，你这不是有我吗？你就坐在那儿，什么都不用做，看着就行了。放心吧，嗯，去吧。嗯又走了，静安，你真好。何潇潇，你怎么还有闲心在这儿呢、啊？让你背的名单都背完了，不劳你费心，我已经背完了。安静，何小姐的记忆力还真是好的，真是没想到。哎，不过也难怪。要是没点能耐，怎么能勾引到总裁呢？你就是靠这些让总裁对你青睐有加的吧？你说的没错，总裁就是对我青睐有加，就是不喜欢你。你说怎么办呢？你好，何小姐，既然你这么优秀，放一会发布会的时候可千万不要出错啊！你肯定要小心点儿。不要念错人名了，毕竟念错一个，可是有可能被开除的。放心，一定不会辜负你的情。尊敬的各位来宾，大家好，欢迎大家来到万民集团发布会现场。我是今天发布会的主持人何潇潇。何潇潇，我要是真的这么优秀就好了。何潇潇，马上就要看到你犯下大错、痛哭流涕的样子，真是痛快。现在就由我来介绍一下参与此次发布会的来宾，他们分别是来自晋福地产的夏太热夏董事长，来自万华集团的陈涵陈总经理。来自慕容集团的慕容副董事长，还有，等一下，有什么事等我再说。没看到正在介绍来宾。刘助理，这事儿可不能等呀！要是再等下去，这个何潇潇就要把我们万灵的脸都丢光了。你什么意思？他呀，介绍的所有来宾都是错的，现场根本就没有这些人。他就是没背下来嘉宾名单，而在现场胡编乱造的。你说，这不是把我们万灵的脸都顶光了吗？你凭什么说我介绍的都是错？因为今天出席发布会的根本就没有那些人。何潇潇，你装什么装呀？你背不下来，只是你的能力问题。你要是在现场胡编乱造，可就是你的态度问题了。你这种人凭什么留在外边？你凭什么说我介绍的来宾都是错的？这有什么好证明的？你编人名的能力还真是垃圾呀、啊，还下太热
，什么好人都叫这种名字啊？既然你不服，那我就帮你问问，请问在场的哪位叫夏太热呀？我叫夏太热。你叫夏太热？是我。这不可能，这肯定都是何潇潇编出来的名字。你就是他找来的托。给我闭嘴！夏先生可是幸福地产董事长，幸福地产。是我们江氏排名前三的企业，你哪来的胆子敢这么跟夏董事长说话？你怎么可能把家里都念对的？还不赶紧跟夏董事长道歉？怎么不服？那我就接着介绍，一造女胡伟，参加此次发布会的来宾还有来自盛世集团的盛安然小姐。我在这儿，不过不是想让有些人觉得我的存在。这怎么可能啊！来自南宫集团的南宫，<笑>诸位好，南宫是我。来自陈氏集团的陈总经理，我在这儿。还有来自江氏集团的江经理，我是。怎么样，李安？这回能证明我介绍的嘉宾都是对的吧？怎么可能？你怎么可能？你是想问我为什么会有这么确定嘉宾名单？你都知道了。各位嘉宾。俗话说家丑不可外扬，我确实不应该在这个场合说现在这件事情。但是这个女人她恶毒至极，昨天晚上给了我一份名单，上面有今天所有嘉宾的名字，大概两百位。但是这个女人心肠歹毒，想看我出丑，故意给了我错误的名单。大家说这样的员工是不是不应该留在万里集团？还有，大家是不是也不会招这样的员工进入公司呢？林夏夏，你只是一个小员工，你凭什么这么说？你有什么资格开除我？他没有资格，我有没有资格？我代表万林集团正式开除你。如果任何有其他企业在入的这个员工，那就证明我万林集团企业文化不好，我们也将拒绝一切。陆总放心。这种人品不端、人心心肠的女人，别说万玲，就是小企业也不会要。不仅如此，我还要把她赶出江城，让她永远找不到工作。不行，你们凭什么这么对我？你们就说毁了我呀！小小，那我是你害的，你为什么要这么害我？把你害成现在这样的人，是你自己。保安，把他拖出去。省得脏了。我错了，刚才不是紧张吗？现在怎么拍？还是不行。我怎么可能把你一个人留在这里孤军奋战？我们可是战友，是不是？战友。啊，战友。何潇潇。下来吃早餐啦！今天周六啊，能不能让人多睡一会儿啊，大哥？你现在用的可是我的身体，啊，你不好好吃早餐，生病了怎么办？哇，这些都是你做的？嗯，我手也太巧了吧！何潇潇，你不要太过分了。一会儿吃完饭，我去趟商场。地方哪个？何潇潇，我说说你啊，你身为一个女孩子，怎么能有衣品这么差的衣服？我穿出去我都嫌丢人。好衣品都是拿钱堆出来的，我哪有钱？巧了，我这个人什么都没有，就是有钱。一会儿带你去买几身像样的衣服，好歹我现在也是这个身体的主人，我可不想让别人偷偷。真的吗？太好了，陆景阳，我爱死你了！啊啊，不不好意思啊，你别误会，我只是用一种非常激动的方式表达感谢而已。嗯，下次表示感谢可不许这样了，尤其是这边。哇，这就是国际化商场，这太高级了。跟你说了多少遍了，不要用我的脸做出这种没见过世面的表情，把你的下巴给我收起来。哎，知道了。
，又怎么了？我突然尿意来袭，以前可能我去上个厕所。哎，别去女厕所，去男厕所。我可不想被人当个变态。欢迎光临，这位小姐，你想要什么呀？随便看看。你要是随便看看呢，就去别家。我们家的衣服贵得很，您就随便看，恐怕也买不起。你怎么知道我买不起？这位小姐呀，就您这身衣服，有五百块钱。我们家的衣服啊，都是五万起步，您确定能买得起？我买不买得起跟你没关系的。你只好做好你的工作，服务好我就行。这个，他那个，找出我的尺码，我要试一试。不好意思啊，没有，没有。这位小姐，我们这几件衣服都是偏性感风的，就您这身材啊，就算我给您拿出来，您能穿出来那种感觉吗？全部脱货，漂亮，确实不行。这位小姐呀、啊，您对自己的身材还是有一定认知的嘛？就您这身材啊，也不穿我们家的衣服。为什么他这？你们在这说什么呢？好帅呀、啊！这身衣服最低也要五百万吧？这一定是个高富帅呀、啊！你这么快就回来了？我当然这么快就回来了，不然怎么能听到你在这骂我？这位先生，请问您需要什么服务？你们就是这么服务的？啊？我问你，这位小姐身材怎么样？这……啊、这位小姐，你看看她，肥不肥瘦，瘦身材均匀，多么性感！怎么不配买你们家衣服了？这问你话呢，哑巴了是吗？啊啊，是是是是，这位小姐的身材很好，是我说错话了，是我错了啊，是我不配，我不配服务这位小姐。那你出去，到哪里去才好？这人一身名牌，肯定是个不好惹的有钱人。这女人怎么不跟他睡一起呢？真是早，早知道就不招惹他。说呀，你你夸一夸有这么难吗？啊，这位小姐的身材很匀称，腿也很长。皮肤呢也很白，呃，性不性感吗？性感。配不配买你们家衣服啊？太配了！<笑>那还不赶紧把你们最贵的衣服给我拿过来？我这就去给您拿。<笑>最贵的。哎，好。真生气了。至于吗？你用得着跟那种狗眼看的人低的人计较？我是生你的气，陆晴啊，别人怎么说我都可以，为什么你也要这么说我？我在你眼里就是这么不堪吗？连个衣服都不配。<笑>别用我的脸哭，我就哭。你用我的身体还嫌弃他？我用你的脸哭怎么了？我就哭，真不是那个意思。你不是那个意思是什么意思啊？我都听见了，我不想听你狡辩。哎呀，你别哭了，潇潇，听我跟你说嘛，我我这个人又没跟女孩子相处过，我真不知道我哪句话把你给惹伤心了。反正不管怎么样，我绝对没有贬低你的意思，我就是习惯了说实话嘛。<笑>实话。我说实话，也不是为了贬低你啊，你你的身材确实一点都不性感嘛。不过你这个身材就是很纤瘦苗条嘛，我很是喜欢，真的，我特别喜欢你这个身材。真的？当然是真的。所以潇潇，你呢，在我心里一点都没有不堪。明月和潇潇，照我罗床为。如果我刚才有什么说的不好的地方，我跟你道歉，你别生我气了。那我就勉为其难的原谅你。那我就谢谢你。哎呀，好了，乖了，不哭了。你看我一个大男人，天天在外面哭哭啼啼的，成何体统？我的脸都被你丢光了，我每天的形象都被你毁了呢。好了，乖了，乖了，不哭了啊。这家店服务太差了，我不想在这买了。行，那我们就去别家。哎，先生，你要的衣服啊，全给您拿过来了。不好意思啊。我不想要了，先生，您为什么突然间不要了呀？不要了就是不要了，还需要什么理由啊？嗯，我叫什么名字？啊，贾小璐，您有什么要吩咐的吗？不用吩咐，你别开除你，凭什么开除我呀？就凭这家店是我开的
，整个商场也是。走吧。喂，哎，主管。贾小璐，你被开除了。什么？主管，主管。不是，你告我，凭什么让我给你拎东西啊？我可是女生，哪有男生让女生拎包的？可现在你是男生。对啊。哎，不重要啊。过几天回趟老家去看看奶奶，到时候你去订一对情侣戒指，然后我们戴上，来证明我们的情侣身份。我来定。去定你喜欢的样式，到时候刷我的卡。杜金安，你可真是个好男人。你可千万别按照自己的审美来，多咨询咨询别人的意见。我可不想我人生中的第一对对戒有什么乱七八糟的样式。你放心吧，公司里那么多懂得时尚的人，我随便找一个人咨询一下，保证既让我满意，又让你满意。刘小琴，你看见陆总？你怎么知道我的名字？<笑>你长得比较显眼，我我我就记住了。陆总，你是在夸我长得好看吗？<笑>陆总，你找我什么事儿、啊？我来这儿是想。问一下，何潇潇去哪里？潇潇啊，潇潇，她平时来的就晚，也总爱休息。现在应该在哪地方休息呢吧？一样的例子，你是忘了？陆总，你什么意思？我的意思是陷害同事是没有好下场。陆总，我真的没有想诬陷何潇潇，我跟她是真的不熟，我也不知道她去哪儿了。你不知道就不知道呗，你在这阴阳怪气的就惹人讨厌了。是，陆总，你还有什么事吗？哎，你喜欢什么样的戒指？啊，陆总，但是你问我喜欢什么样子的戒指？我听刘助理说，本台对面在选戒指呢，说是要送给喜欢的人。哎，谁有这么好的福气，能在陆总选的戒指啊？难道他喜欢的人是我？姐，什么事这么高兴呀？谈恋爱了？差不多吧。跟谁啊？毕竟是公司高层，说出来不太好。公司员工手册第三十五条规定了，员工之间不许谈恋爱。你们都听到哪去了？何潇潇，我看你是吃不到葡萄说葡萄酸吧？员工手册被那么说，我也没看陆总对你有什么青睐呀。你在跟谁谈恋爱？你还没有告诉我。我怕说出来吓死。成，这个人的职位特别高，会是陆总裁吧？真是陆总啊！你竟然跟陆总谈恋爱？低调低调，我可不想因为我的关系而跟同事们疏远。你在跟陆总谈恋爱？我怎么不知道？贺香香，你没病吧？我和陆总在一起，为什么不告诉你？陆总啊，竟然夸我漂亮，还问我喜欢什么样子的戒指？贺潇潇，我知道你和总裁传过一段时间的绯闻。像你这样子的女人，别进锅了，不过就是想爬上男人的床上位。现在我可是陆总的女朋友，收起你那点狐媚的性子，不要让我再看到你跟陆总有什么，不然我饶不了你。陆总的女朋友，你确定？我当然确定。那现在我要去找你的男朋友单独谈一谈。你敢？你看我敢不敢？你贺小香，疯了！陆总，陆总，陆金安。哎，等，哎，怎么了？地震了！陆总，我现在要找你汇报一下工作。汇报工作啊，那改天啊，我们改天。不行，就今天，就现在。哦，那你跟我过来。何笑笑，跟你没完。陆总，怎么那么听何笑笑的？难不成他们之间这有什么关系、啊？能有什么关系
。贺潇潇不就是一个乡下来的乡巴佬，能跟陆总扯上什么关系？我看他就是贱，总想着靠男人来推广通道。陆总体恤员工才不让他一万千，他还真把自己当成别的菜。那他去找陆总，你怎么不拦着呀？万一他真的想勾引陆总呢？陆总要是能看上他，我把这桌子吃了。以后的日子还长着呢。你你你你这是干什么呀？何锦江，你用我身体干什么了？我没干什么呀。那为什么刘小七说他是你女朋友？小小，我说过，不允许任何女人碰我的身体，男人也不行，听明白了吗？啊，你这都哪跟哪儿啊？我不就是问了一下刘小琪什么样戒指好看吗？怎么怎么都传成这样了？戒指？是啊。哒哒哒哒，你这么快就准备好了？那是当然，陆谦，你愿意去？陆谦，你怎么哭了？什么哭了？我怎么可能哭了？我我怎么哭了？谁谁知道你怎么哭了？你自己哭了还不知道？难不成还不是你哭的？脑子三个起就没有哭过，这都是你的事情。是因为你的事情我才哭的，好好好，好，别，我怎么一直在哭？别哭了啊！你这个坏身体，别哭了，别哭了，别哭了，别哭了！我这是进体质，这一哭就就停不下来了嘛！啊，何笑笑，何笑笑，我讨厌你，何笑笑。怎么样了？都会不想哭了吧？小毛病啊！好了，习惯习惯就好了。啊，来，咱们先戴戒指。好了，这个戒指戴在我的纤纤玉手上，也太好看了吧！嗯，现在是我的纤纤玉手。你干嘛给他装盒里啊？我一个大男人戴什么女士戒指？我，你现在身体是女生，对吧？你我，你要是再说话，我就把你的纤纤玉手变成铁砂掌，听到没有？太窝头了，太窝头了。不错嘛，还知道选一个有指纹识别的。那是当然，这么贵的戒指。当然是要用最好的盒子来戴。行了，我走了，不准再用我的身体，为所欲为。哦，这些东西是谁放的？哟，何潇潇，你竟然都有这么大的能耐，能进总裁办公室汇报工作，那想必工作能力一定都很强吧？那你就替大家把活都干，拿走。何潇潇，你以为你是谁啊？居然敢拿这种语气跟我说话！拿走，你这是在命令我吗？哼，你以为进了总裁办公室就能飞黄腾达了吗？算了算了，谁让我心善呢？就不跟你们班计较了，赏你一杯水喝。到底到底干什么呢？哎呀，不好意思啊，没拿稳。啊啊、小肖，你敢泼我，我就敢泼你。你先泼我的，你你还想打我？你要是敢打我的话，我一定会打回去。我看你敢敢不敢？小肖，你知道我是谁吗？我管你是谁。自己的事情自己做，这种事情三岁小孩都懂。你赶紧做吧，如果你要是做不了的话，不知道上层是罚你还是罚我
干什么？还不赶紧滚！这何潇潇也太晚了，就一直被这么欺负。刚好，我趁这一次，改一下这个办公室的气下班。哎，何潇，别着急走呀，今天晚上公司团建聚餐，你不去吗？没兴趣。哎，何潇潇。去个餐而已，你有什么不敢来的？还是说你不怕呀？去就去，我的字典里没有怕这个字。何潇潇，我今晚就让你知道得罪我下场。何潇潇，听说你家里很穷，应该没来过这么高档的餐厅吧？他怎么可能来过这儿？这可是江市排名第一的餐厅。<笑>他一个月工资就顶这一道菜钱吧，要不是今天你请客呀，我估计他一辈子都爬不进这里吧。<笑>何潇潇，你笑什么？来这么高档的餐厅就把你这么高兴了？那你走的时候别忘拿一瓶瓜子儿，就当是我赏你吧。刘小七，按照公司规定，你跟我的工资应该是一样的吧？这里的一道菜怎么着也顶你一个月的工资，难不成？你成暴发户了！你算什么东西？也能问我？是啊，何笑笑，人家刘小琪可是陆总的女朋友，你算哪根葱啊？连给人家提鞋都不配吧？<笑>陆总的女朋友，好大的名头啊！你要真是他的女朋友，陆总怎么不承认呢？嗯，那是因为我不让他说。你别扯了，你跟陆总说过几句话吗？就敢这么不承认？还有。陆总根本不行，你，那你说说，陆总喜欢什么样子的女人？陆姐，你愿意娶我吗？喜欢何潇潇的呀。何潇潇，见过不要脸的，可没见过你这么不要脸的呀！居然敢大言不惭的说陆总喜欢他那样子的。陆总要是喜欢你这样子的，我把锅吃了。就是啊，何笑笑，你可别在这白日做梦了。人家陆总呀，都给小七买戒指了，人家才是一对。你呀，就别想着靠勾引陆总上位了。要不你换个人勾引呗？我看那个，哎，七十岁的张总啊，就挺不错的。<笑>陆总给你买戒指？当然。行啊，那你把戒指拿出来看一看。这个是啊，小七，陆总买的戒指一定很贵很漂亮吧？你快拿出来给我们看看呀！陆总这次只是费了我一次就没有下文了，我拿出来的戒指。陆总，陆总他不让我显摆，是不让你招摇，还是你根本就没有？你何潇潇，你少气口自慌，那可是陆总给我买的戒指，我怎么可能会没有？是啊，何潇潇。刘小琪没有，难道你有吗？你也不看看自己是什么东西，能跟我们在一起吃饭，是够给你面子了啊！别给脸不要脸。不好意思，还真有。前几天陆总给了我一个戒指，不知道和你们的一样不一样。就是这个牌子，我听刘助理说，陆总买的戒指就是这个牌子的。不过，这戒指怎么会在何潇潇手里？小七，你不是说这是陆总给你买的吗？怎么可能？这戒指怎么可能会在何潇潇手里？刘小琪，人家问你话，你怎么不回答呀？这，这戒指就是我的，只是我前几天找不见了。这戒指怎么会在你手里？何潇潇，是你偷了我的戒指。刘小琪，我知道你不要脸，但是没想到你居然这么做。这戒指明明是在我手上。你居然还能说成是你？不要脸的是你啊！我说戒指怎么不见了？原来是被你偷走。何潇潇，你人贱就算了，如今还敢偷陆总的东西，赶快把戒指还给我！你凭什么证明这戒指？这还用证明吗
，这么贵的戒指，当然是陆总买给女朋友的呀。难不成陆总会给你这个穷酸货买戒指不成？就是，你算什么东西？我限你五秒之内把戒指还给我，不然我要你好看！你凭什么命令我？你，你不是说这戒指是你的吗？那既然如此，你一定能解开这戒指盒上的指纹锁。戒指盒上什么锁？怎么？难道你不知道这个戒指盒上？我我当然知道。哇，不愧是高档定制戒指，连盒子都这么的特别。小七，你赶快用指纹把盒子打开，让我们看看呀！你好好的打打何潇潇的脸，谁打谁的脸还不一定呢。要不要试一试？试试就试试，不过我还要加一条：如果我把这个盒子打开了，那就证明是你偷走了我的戒指，你给我下跪道歉。行，如果你打不开，我不可能打不开；如果我打不开，我给你下跪道歉。行，打开吧。指纹验证失败。居然验证失败，难不成这戒指真不是刘小琪的？怎么可能？这戒指就是我的，一定是角度不对。指纹验证失败，指纹验证失败。怎么可能？怎么不可能？因为这个戒指根本就不是你的，它是我的。指纹验证成功。好漂亮的戒指呀、啊！怎么样，刘小七，你自己贵还是我踹你贵？怎么可能？陆总怎么可能不给你买这么贵的戒指？一定不可能！一定不可能！你没事吧？没，没事。好好一个员工聚餐，这闹什么呢？陆总，他偷你送我的戒指。谁说这个戒指送给你的？这个戒指。本来就是送给何潇潇的，那戒指既然是送给何潇潇的，凭什么？他就是个穷酸货，你凭什么？刘小琪，你再让我听到你说一句何潇潇的坏话，你信不信我见你一次打你一次？何潇潇，你敢打我？哎，够了！我送给何潇潇怎么了？她是我的未婚妻，我送她一个戒指不行吗？是你未婚妻？对啊，有什么问题吗？诬陷总裁夫人，挑拨同事之间的关系，你说我用一个什么理由开除你呢？如果开除你的话，江城应该没有一家公司敢用你。不可能，一定不可能。累了吧？我们走。陆总，陆总，我错了，我再也不敢，我不能没有这个工作。陆总，伤了我的腿。今天练坏了吧？我们早点回去休息。啊，累死我了。嗯、西安哥哥，我好想你啊！你是谁啊？西安哥哥，我是妈妈呀。行了行了，哎，寒暄就行了，动什么手啊？他是谁啊，西安哥哥？我不是跟你说过吗？要随便人，你动我身体。我是谁？我是何潇潇，他女朋友。什么？你有女朋友了？是啊，所以还是请你死了这条心吧。每年都来，烦不烦？西安哥哥，是这样吗？嗯嗯。所以杨曼曼小姐，你还有什么事情吗？没有事情的话，赶紧走，不要妨碍我们两个人二人世界。西安哥哥，我能进去坐会儿吗？哦，可以可以可以，请进。<笑>谢谢西安哥哥。何潇潇，你干什么你、啊？谁让你让他进去的？人家一个女孩子从那么大老远的地方过来，不能让她休息休息啊？你对女生什么态度吗？懒得跟你说。西安哥哥。你能先陪陪我吗？不能，他要先陪我
，陆锦啊，这大老远赶过来看你，你怎么这么对人家呀？我都说了我不喜欢他，他还总过来见殷切。要不是这次出了你这档子事儿，他肯定逼着奶奶让我娶她。这么可怕吗？他绝对上来，你离他远一点，听到没有？还有，保护好我的身体，千万别被他占便宜。嗯，知道了。真是不让你生气。有何贵干？我和金安哥哥可是青梅竹马一起长大。我是他女朋友，以前他身边除了我就没有其他女人。我是他女朋友。去，你还真当自己是他女朋友？我告诉你，金安哥哥也只不过是跟你玩玩，等他玩腻了，一脚把你踹开，你到时候可就得意不起来了。是吗？我看你想玩。他也不会跟你玩吧？你们在干什么？哎呀，发生什么了？观看茶艺表演。青安哥哥，你女朋友好像不太喜欢我，她自己妥了吧唧的，嫉妒我长得比她漂亮，还总是黏着你。嗯，她刚刚还说要刮坏我的脸。什么？土不拉几？哼，还要刮坏你的脸？青安哥哥。你也不要怪他，我相信姐姐她不是故意的。我就说他不是什么好人，现在相信了吧？相信。青安哥哥，你难道都不服人家一下吗？男女授受,受不亲，我是一个有女朋友的人了。再说，如果你实在起不来的话，我可以帮你叫幺二零。哎，青安哥哥，他推我，难道你都不管吗？管，我当然得管了。我就知道金安哥哥最好了。你刚才用哪只手推的他呀？是不是推疼了？我帮你揉一揉。陆金安，姚曼曼，我再跟你说一遍，我已经是有女朋友的人了。麻烦拜托以后不要再打扰我的生活。如果你还是比较不敢的话，我不介意让媒体公布一下你是如何纠缠一个有妇之夫的。你，门在那边，请吧。不错嘛，还没看出来你也有这种牙尖嘴利的事。对付绿茶，我可有那一套。陆大总裁，看在我帮你赶走姚曼曼的份上，你能不能帮我一个忙？我就知道无事献殷勤，非奸即盗。说吧，什么事儿？能不能劳烦总裁帮我去一趟同学会呀、啊？同学聚会，嗯，不去，我最讨厌这种虚伪的场合。要不是因为换了身体，我就自己去了。现在不是没办法吗？我都帮你赶走姚曼曼了，你还不能帮我参加一下同学聚会啊？我真不想。好，你要是不想的话，我就把姚曼曼叫过来，跟她说我喜欢她，我要跟她永远在一起。你给我闭嘴！我去，去还不行吗？谢谢总裁。你别用我的脸做这种恶心的表情。一会儿他们跟你说什么，你就点头微笑就好了，其余的别乱说。知道了。啊，你跟来干什么？我这不是怕你出岔子吗？帮你把把关。快点，快到了。少喊，打住！我。大家好。我是何潇潇，我当是谁呢？何潇潇来了，自己找地儿坐吧。怎么，他等着人请你啊？他们怎么说话？别说话，收拾收。何潇潇，咱们这么多年没见了，你怎么还这么一副土包子的样子？你，他那个相机能变成什么样？在学校学习再好有个屁用，还不是不如咱何潇潇。你怎么还勾搭了个小白脸啊？那你可要跟人坦白清楚，你一个月只挣千百块的事儿啊,啊！对呀、啊，帅哥，你看你长得那么帅，可别那么不开眼，被他给骗了。他就是一个穷光蛋，可包养不起你啊！冷静，冷静，他炒作的事我不知你害怕。冷静个屁！我这辈子都没被人这么羞辱过。
。哟，还急了啊？你也有急的时候啊？啊，这叫什么？这叫狗急跳墙。当然急，急着给你上坟烧纸嘛。何笑笑，你什么意思？啊？字面意思，我看你人模人样的才忍你三分，还蹬鼻子上脸吧？你看你，陆、哎、静，你就别说了，大家都是同学，让我以后怎么交往？哈哈哈！以和为贵啊！你跟我张牙舞爪，你跟他们怎么这么憋屈？我平时都被欺欺负惯了，你就让他们说吧，咱们不跟他们争。何潇潇，我们看在跟你是同学的份上，邀请你来这儿吃饭，不然你这辈子能爬进这么高级的地方吗？你还甩脸子，你配吗？区区一个四星级饭店罢了，万灵旗下五星级酒店。都数不胜数，来这吃饭有什么好得意的？好了，跟这个土包子计较什么？要我说啊，还是严禁用的。这四星级的酒店啊，说订就订。要不是他，我们几个连四星级酒店饭菜都不知道是什么味儿。我能有什么能耐呀、啊？不过就是现在进演艺圈了，挣了点小钱，预定一个四星级的饭店，哎，绰绰有余的。哟，你还是一个大明星啊！一线还是二线啊？还是说你就是一个十八线的跑龙套演员？你那也比你何潇潇强，你算个什么东西啊？这哪有你说话的份儿？严静，我听说这四星级的酒店都有配套的四星级服务，我还没见，不如借你的光，同学们好好享受享受。啊，这严静，你好厉害啊！沈阳。怎么样，眼镜？我们把服务升级一下。啊、这个恐怕不太。您好，这个包厢已经升级为四星级服务套餐，请问有什么需要帮助的吗？哇塞，眼镜，你可以啊！一声不吭就把包厢给升级了，这得花多少钱？也没花几个钱，主要是大家开心嘛。眼镜，你好厉害啊！他有什么好厉害？厉害的是我好吗？喂，那个叫严静的，你脸皮这么厚的。随便冒领别人做的事情，你一点都不了。你你胡说八道什么？这个四星级服务就是我升级的，就是不是严静还能是谁？在座的这几位，除了严静，谁有这个能力跟财力？何潇潇，你该不会是要说是你升级的吧？当然是我。何潇潇，你可真够不要脸的，这种事儿你都敢冒认，也不看看自己是个什么东西，还升级包厢呢？有本事先把自己的行动好好收拾一下。真的是你？嗯，何潇潇，咱们同学这么多年了，我第一次发现你还喜欢冒认功劳，跟你做同学还真够丢脸。这位小姐，既然是您升级的套餐，那请您出示一下升级卡。升级卡？当然了，四星级以上的饭店都需要出示升级卡，你不会不知道的。我。我又没来过这儿，我怎么知道还要用什么升级卡？我去哪儿搞升级卡呀？这位小姐您好，还请您出示一下，我这边需要登记。严静，你赶快拿出来呀、啊！让他冒充你，这一次就狠狠打他的脸。这，是啊，严静，我等着你赶紧把卡拿出来，让我颜面无存呢。啊，我今天忘记带卡了。忘记带了？你没有带卡就没有权限升级啊？难不成这个包厢不是您升级的？不是严静儿，那还能是谁啊？我早就说了是我，你们一群蠢货，死都不信。就算不是严静升级的，那也不可能是你啊！也不看看你自己穿的这身值多少钱，一个穷酸货还敢升级包厢？既然他想装，那就让他装呗。何笑笑，你说是你升级的包厢，那你倒是把升级卡拿出来呀、啊！好了，别逞能了，到时候丢的还是我的脸。放心吧，不会让你丢。我都带你就把卡拿出来啊！服务员，他不是说是他升级的吗？你问他要卡呗。这位小姐，您方便出示一下升级卡吗？我我忘了，我的卡在我亲爱的身上，对吧，亲爱的？就在你裤子右手边的口袋里。真的是这，还真的有卡，卡在这儿呢。
陆先生，您的保险服务已升级成功，祝您有一个愉快的用餐体验。好，何小小，我还以为是你自己有人脉的，原来是发了个大款啊，那也比你冒认别人的功劳好。我还纳闷呢，你到底是脸皮厚呢，还是不要脸？你啊，好了好了好了，大家都是同学嘛，何必较这个真呢？哎，小小，您带来的这位帅哥什么来路呀、啊？怎么不跟我们介绍介绍呀、啊？我还以为你们眼瞎呢，这么半天才看到我身边有人。<笑>呃，刚刚太忙了嘛。哎，兄弟，那个既然能坐到一块吃饭了，那就是缘分，不如认识一下。你随手就能掏出升级卡，想必身价也不菲吧？我。他姓陆，是我男朋友。那今天不是严静请客吃饭吗？怎么还不点菜了？谁说我要请客了？严静，你现在不是大明星吗？既然你都有资格预定四星级饭店了，怎么还不请客吃饭呢？对啊，严静，你该不会要跟我们 AA 吧？严静，你这么有钱还跟我们 AA 吗？谁说要 AA 了？这点钱而已，我请大家。严静，还是你大气啊！服务员，拿菜单，我要点菜。你好，你有的菜单。我去，这一道菜都五位数，这我还能随便点？随便点吧，我不差这些钱。严小姐阔气，我要一个这个，再来个这个。一个一个点有什么意思？既然严小姐这么阔气，那我们就要最贵的顶级套餐。什么是顶级套餐？不贵，也就五百多块。那咱们就来个顶级套餐，让何潇潇这个乡巴佬好好见识见识。点吧点吧，服务员，给我上一份顶级套餐。好的，只是我们餐厅实行先付款再上菜，请问你们谁来买单呢？卡在这儿，吃饭吧。严小姐真阔气啊！这位小姐，您卡里的余额不足，请问您还是别的卡吗？余额不足？你知道我这卡里有多少钱吗？你们这个套餐多少钱？小姐，我们这里的顶级套餐是五百五十八万元。五百五十八万，这么贵？五百五十八万，我得挣多少年才能挣到五百五十八万啊？严静，你不是大明星吗？不会连这区区的五百多万都拿不出来吧？何小笑，你少在这说风凉话。严静只是这张卡没有钱，不代表他其他卡没有。再说了，你又能一下子拿出来吗？我当然能拿出来了，只不过今天不是严静请客吗？我要是替他出了这个钱，他是不是就应该感谢我一下？何笑笑，你别蹬鼻子上脸！严静，你别听他放屁，他他要是能拿出五百多万，我把这桌子吃了。行，我就跟你打这个赌，我要是真把五百万拿出来，你就把这张桌子吃了，而他也要跟我道谢。你，严静，咱跟他赌。他兜里要是有五万块，都算他能耐。是啊，何潇潇这个土包子，从小穷酸到大，我有什么好怕的？好啊，赌就赌，咱要赌就赌一波大的。你要是拿不出这五百万，那你就给我跪下道歉，还要边道歉、嗯、边说自己不要脸。行啊，我要是真拿出来，你就跪下来跟我磕头，没问题。光说有什么用啊？拿钱、啊？你行不行啊？再说一次，不要说一个男人不行。刷卡，五百五十八万元支付成功。谢谢您的回顾。钱刷完了，该跪的跪吧。怎么可能？你居然能拿出五百多万？那可是五百多万。何小小，你哪来那么多钱？你管我哪来的钱？既然钱我已经付完了，你们赶紧跪吧。我们是不是有点太得理不饶人了？这种人就是不能放。如果今天赌输的是你，你觉得他们会放过你吗？看什么呢？赶紧跪啊！哎，潇潇，大家都是同学嘛，何必闹得那么难堪呢？我们给你道歉，对不起，误会你了。跪的话就免了吧。你呢？我可是替你道歉啊。你不好好谢谢我，谢谢啊！哎，呃，潇潇，我记得你现在就是个小职员啊，怎么突然发财了
？我男朋友有钱，不是吗？哦，哈哈哈哈，是。请问你是做什么工作的？他是总裁。总裁？总裁？这何潇潇哪来这么好的运气，居然能傍上大款？我要是能傍上他就好了。陆总，我想知道你跟潇潇是怎么在一起的。毕竟在中学的时候，潇潇的名声可不是特别好。你什么意思？潇潇上学的时候是出了名的穷，为了补贴家用啊，四处找男人打工，和好几个老男人都有前程了。原来在你们眼里，你们竟然是这么想我。是啊，陆总，您能看上何潇潇，真是眼光独特。要我说呀，像严静这样的白富美大明星，她应该和您一对呢。你们居然敢当着我的面就挖我的墙角，还真是不要脸。潇潇，我们就是说了几句实话而已，你怎么还生气了？哎，你快跟我们说说，怎么追到陆总的？还是说，是跟之前你追那些老男人一样？够了，我不许你们这么说的。你一个女孩子，内心怎么这么肮脏恶毒？你知不知道这样随意造其他女孩子的谣，会给她造成多大的心理创伤？我这也不算造谣啊。那何潇潇确实跟很多老男人有牵扯，那都是正经工作。她当过服务生、美容师、外卖员，那些男人都是她上司、她的老板，而且都是正经的交流。再说了，她还有很多很多女上司呢，你怎么都自动忽略了？我，你什么你啊？你就这样恶意造谣毁人清白，你，你可给他道歉。我给他道歉。是啊，给我立刻道歉，现在，马上。潇潇，实在不好意思啊，我不是很了解你，刚刚那些话不是故意的。不好意思，我不接受。你走，这顿饭没什么吃下去，不要了。哎，陆总，你们再坐一会儿了，我嫌恶心。陆总，哦、啊、对了，今天的饭我没吃，一会儿把我的钱退回来。谁吃谁。好的，小姐。这位小姐，请问您是刷卡还是现金？我干什么？好不容易来一次四星级饭店，怎么没吃饭就走啊？你不觉得跟那些人吃饭很恶心吗？陆先生，如果我今天不来，你是不是就被他们欺负？反正之前就被欺负，也不差这一次。怎么不差了啊？现在能和以前一样吗？有什么不一样？你现在有我了，我可是万林的总裁，我看谁敢欺负你。陆心安，你真好。不要用我的脸说这种肉麻的话。哎，今天痛快是痛快，但是连饭还没吃上呢。我从来没来过四星级饭店。不就是四星级饭店吗？你忘了我是谁啊？我带你去五星级饭店，随便吃。真的吗？当然，我们现在就去。等一下，我有点想上厕所，你等我一下，我马上回来。出息！五星级流星。陆总，严静，你还记得我名字？干什么？陆总，我有一句话，不知道应不应该说。不知道应不应该说，就不要说了。我先走了，你在这憋着。哎，陆总，你干什么？陆总，其实我第一眼见到你的时候，我就喜欢上你。我知道你有女朋友了，但是我还是控制不住自己的心。那个何潇潇，她根本配不上你。陆总，您是个聪明人，应该知道怎么去选择适合自己的伴侣。哦，何潇潇配不上我，那你配得上我？何潇潇配不上我，那你配得上我？那是当然了。我可是混演艺圈的，论名气、论美貌，我都是最配站在你身边的人。严静，做人不能那么有自信。我再跟你说一遍，我是有女朋友的人，而且在我眼里，何潇潇是世界上最适合我的女人，她最配得上我，所以，请你自重。陆总，你干什么？陆总，我是真心喜欢你的，论样貌、论财力，我哪一点比不上何潇潇？何潇潇，她就是一个水性杨花的穷酸货，只有我才是最配得上你的。哎，你干什么呀？我以为你掉进去，原来是招惹到你桃花了。还不是因为你长得太帅。
你看见过了包吗？嗯、这个我还没。何潇潇，你别太得意。你以为他是真的喜欢你吗？他不过也是跟你玩玩而已。等他玩腻了，就会把你一脚踹开。到时候我看你还怎么得意。你怎么知道他不是真的？那他刚才为什么没推开我？只有我才是最配站在他身边的人。刚才是没反应过来，要是反应过来了。早就把他推开了。不要跟这种人讲道理，他们的脑子还没进化到可以听懂的程度。你现在我就教你怎么对付这种人。你，这一巴掌打你校园霸凌，到处造空间谣。这一巴掌打你不知廉耻，上赶着做人家的小三。这一巴掌我也不知道为什么打你，这以前他们消消喘气。何潇潇，我打死你！还想打我？你觉得你有资格？怎么样？对付这种人，学会用什么办法？不要用我的脸做这种表情。何潇潇，我跟你没完，没完是吧？我也不想。刚才你勾引我男朋友的事情，我全部都给他报上。虽然你是十八线，但好歹也是个演员吧？你说。你的演艺之路会不会从此就断送？你你卑鄙！如果不是你不要脸，我也不可能卑你还快滚！等着我让保安把你赶出去吗？陆晴、啊，你好厉害呀、啊！这种人就不能惯着，以后跟着哥混，哥带你同行江湖。哥哥，你好厉害啊！这句话从你嘴里说出来，怎么这么怪？算了，总之你记住了，不许让任何女人碰你的身体，不然的话，我好好收拾你。怎么不走？你不是不让别的女人碰你？笨蛋！你又不是别的女人，走了。陆晴安，你怎么在这儿？何先生，我们现在的情况十分严峻。什么意思啊？我我们在换不回来了？不是，我妈让我回去一趟。你吓我一跳，我还以为什么事儿呢。你要回去就回去呗。现在回去的人不应该是我。是你，我，我不行啊！我怎么能回家呢？我根本连你妈妈我都不认识啊！现在不行也得行，你必须去，放心吧，我会在你身边提点你的。我不行，我住嘴！不许从我嘴里说出“我不行”三个字。事不宜迟，我们现在就出发。现，现现在，我。你就是今天的女朋友，是我，是我。你是哪个集团的千金小姐呀？阿姨，我不是什么集团千金，我就是一个普通女孩。天哪，你这个女朋友妈妈不满意，原地分手吧？为什么呀？为什么？你不知道为什么？你是万灵集团的总裁，咱们家是首富。你跟一个普通家庭的女孩子谈恋爱，这门不当户不对的，成何体统啊？哦，怄、哦、什么怄、哦？反驳呀，辩解呀？难道你想让我带着你去身体滚啊？嗯，不行。怎么不行？难道我说错了吗？当然不对了，什么年代了还讲究门当户对呢？如果真像阿姨说的，如果真的像妈妈说的，要门当户对的话，我们世界首富那根本没有一个女生配得上我们。那我宁愿一生终身不娶。说得好，你这孩子怎么就不听话呢？好，就按你说的，咱们不看门第。那他的女孩子有哪一点能配得上你啊？他怎么配不上我？又瘦，又高，又漂亮，他怎么配不上我？他也就是这副样貌还说得过去。可除了这副皮囊，他有哪点好？一点都不懂礼貌，来了这么半天了，还是我先开口说。那不都是跟陆金安学的，天天摆了一副臭脸、高高在上的样子，像谁欠了他八百万？闭嘴，不许这么说。
就是。我怎么能这么说呢？你这是天生的冷酷总裁脸，人家电视剧里都是这么演。再说了，你的美貌也是传承妈妈，你怎么能胡说呢？没错，大有总裁偏偏笑嘻嘻的，那能镇得住人吗？可不是嘛。嗯，那就是我说错了呗。没错。总之，我就是要娶何潇潇。何潇潇是最温柔、最漂亮、世上最好的女孩，我就要娶她。金安，你这孩子怎么这么犟啊？我告诉你啊，今天必须分手的。我就是要娶何潇潇，如果娶不到何潇潇，那我，那我就自宫，断了陆家香火。那那那那那倒也不必。你这孩子怎么这么不听话呢？阿姨，我觉得您没有好好的认识我，所以我觉得我有必要跟你好好谈一下。放心吧，没事。这有两张卡，一张五百万，一张两千万。你选一张吧，然后我从我儿子面前消失。阿姨，这桌子上就两千五百万，你觉得在你心里，你儿子就值两千五百万？你这是什么话？我儿子在我心里，那可是无价的。阿姨，既然呢，您儿子在你心里是无价的，那我在我父母心里，那也是无价的。所以说呢，这没有什么配不配之处。而且我听说，您当初和。金安老爸在一起的时候，不也是舍弃了你的豪门家世吗？所以说，您觉得爱情也是一个双向选择，不是吗？那现在您为什么要拆散我们呀？金安，先连这个都跟你说啊？<笑>这孩子怎么什么事都往外说呢？你是不知道，我和他老爸当年啊，那确实是门不当户不对，他怕穷的叮当响。我跟你说，我儿子呀，你就放心啊。喂，这都两个小时了，周青安怎么还没出来、啊？他会不会谈判失败，带着我的身体远走高飞了？阿姨同意了没？同意了。阿姨怎么同意的？我当然了解我妈了。只要有人愿意聆听她和我爸那个故事，哎呀，她一定会把这个人当做知己。你这是知无陌了子。小香，小香啊，你可是我见过最好的女孩子了。这个呀，是我们陆家的传家手镯，今天就给你了。从今以后呀，你就是我认定的陆家的儿媳妇儿。谢谢阿姨啊。<笑>以后呀，就是我认定的儿媳妇了。好好看的呀，喜欢吗？喜欢送你了。只不过啊，这可是陆家儿媳妇专属的。干嘛啊？这儿子最近怎么感觉怪怪的？金安哥哥，我来看你了。<笑>你怎么又来了？上次不是说清楚了吗？这次可是陆阿姨特意让我来照顾金安哥哥的。估计是阿姨还想给我下马威，才故意把你叫过来。你的陆阿姨现在已经是我婆婆了，她连传家手镯都送给我了，你还是哪凉快哪待着去吧。什么？她连传家的手镯都给你了？这老太婆怎么想一出是一出？不行，我一定要得到陆金安。只要能嫁给陆金安，我们家这辈子就安稳。我不管，既然陆阿姨让我照顾好金安哥哥，我就一定要照顾好他。走吧，金安哥哥，我陪你去工作了。你你干什么？你就跟他去吧，不然的话有的呢。但是记住了，一定让他对我死了这条心。你金安哥哥，你让我想你。想你屁、啊！也不是让、啊、我来工作吗？我来工作。那那我来帮金安哥哥按摩吧。美女按摩，送上门，不不要白不要，你按吧。果然没有男人能拒绝我这一张。好嘞，金安哥哥，舒不舒服呀？不舒服啊。啊，也是在这。嗯、啊，好呢。哎呀，金安哥哥，人家手都揉酸了。你帮我揉揉嘛！这才按了多长时间，手就酸了。你是不是缺钙、啊？我、嗯嗯，你身子这么弱，还缺钙
，以后哪有男人敢娶你？我才不弱呢，我也不缺钙。那你说这些有什么用啊？你赶紧摁吧。好。天哥哥，我实在是按不动了。就你这种等级的，还想跟我斗？那算了。天哥哥，要是你跟我在一起的话，我每天都给你按，好不好呀？苗曼曼，我是有女朋友的人，你自重啊。天哥哥，他就是一个土包子。江大佬，他到底哪里比我好呀？哪里不比你好？他他家世就没有好啊？绅士算个屁呀、啊！绅士又不是自己的，那是祖辈的积累。就按你个人跟他比来讲的话，他比你善良，比你温柔，比你漂亮，哼，总比你上杆子当别人小三强。金哥哥，你怎么能这么说我呢？我就这么说你了。在我眼里，潇潇是世界上最好的女人。嗯<笑>你老娘逗！你道行太浅，没想到陆坚这么维护何潇潇。既然陆坚那里撬不动，那我就去撬何潇潇好了。只要让何潇潇主动放弃，或者让陆坚误会何潇潇，那我不就有机会上位了？何潇潇，干什么？你不会真以为自己有机会嫁给金安哥哥？你就是一个乡下的土包子，不会真觉得陆阿姨会同意？你的陆阿姨已经把她传家的手镯送给我，你觉得呢？这只不过是陆阿姨为了稳住金安哥哥的无奈之举罢了。我自己的妈，我难道还不了解吗？啊，原来是这样。当然了，而且他对你也不是一心一意的。他是喜欢我的，刚刚他还亲我。啊，你说什么？他亲了你？当然，我相信过不了多久就能取代你在坚哥哥心里的地位。杨曼曼，你说你骗我什么不好？你非说他亲了你？他怎么可能亲你呢？他根本就不喜欢你。什么？你说坚哥哥不喜欢女人？我懒得跟你说，何潇潇，我告诉你，我杨曼曼想要的东西没有得不到。你识相的话，就赶快离开金安哥哥，否则我会放。就凭你这个伪善的样子，他这辈子都不能行。你以为我傻呀？我在金安哥哥面前可一直是大家闺秀的形象，只要我一直维持这副样子，金安哥哥迟早会爱上。你这么蠢！你早就忘了，何潇潇，你别以为说这种话就能吓，金恩哥哥一定是我。你干什么你？潇潇姐姐，就算你不喜欢我，你也不能打我吧？你怎么打他了？又来这招式了，这巴掌不是我打的，这巴掌才是我打的。何潇潇，你居然敢打我！对，我就是打你了，而且以后我见你一次打你一次。金安哥哥，你就这么看着他打我？难道你就喜欢这种粗鲁的女人吗？是啊，我就是喜欢粗鲁的。像你这样茶里茶气的，我真是无福消受。你手是不是打疼了、啊？回房间，我给你好好按摩按。嗯。金安哥哥，何潇潇，你给我等着！金安哥哥一定是我的。<笑>你刚才看没看见？那个杨妈妈的脸，都绿的，绿的跟木瓜一样。<笑>我当然看到了。所以说嘛，这个女人人前一套，人后一套。我实在是搞不懂她在想什么。还不是因为他想嫁给你，要不是因为咱俩互换了身份，你早就被他迷惑了。不可能，我天生自带鉴察功能，好吗？方圆十里的姚曼曼，我都能认清楚
啊。所以说，谁要是以后嫁给了我，我一定会帮我的妻子做好这些事情，绝对不会让他受到这么糟心的事情。那你，你跟我说这个干什么呀？干什么？给你机会。金安哥哥，你在吗？这个死绿茶怎么总来坏我的好事？金安哥哥，你在吗？姚妈妈，你要干什么？胡笑笑，怎么又是？金安哥哥。杨曼曼，你有完没完？刚才不是跟你说的够清楚了，你怎么又来了？我，青安哥哥，我知道的，我这次来就是给你最后送一次牛奶，再和你说几句话，我保证。说完我就走，还没完了是吧？哎，他不就是想送我喝杯牛奶，跟我说几句话吗？没事，你跟我讲。<笑>我知道。特别坏，谁知道背后要上什么名场？你放心吧，我是女的，见到绿茶不会有的是找。那你可要小心一点啊！金安哥哥，你还记得吗？以前我们一起玩的时候，我总是会给你一杯牛奶。但是现在我要离开你的生活了。我最后再送你一杯牛奶作为告别，好吗？没想到他还挺有仪式感。好，当然可以。嗯。你还有事吗？我想和你再待一会儿。你，哎，晕。哎，怎么这么晕啊？哦哦，怎么这么热呀、啊？金安哥哥，你是不是不舒服啊？啊这么热，你是不是在牛奶里下毒了？啊，金安哥哥，金安哥哥，我姚曼曼想要的东西从来就没有得不到的。既然你不肯主动，那只能我来帮你了。滚开！牛奶里下的是最贵的合欢药。现在只有我能帮你。滚开！嗯，金安哥哥，待会儿你就知道我的好了。嗯、这个死姚曼曼怎么还不出来？他不会跟何潇潇谈出感情来吧？会不会？何潇潇不喜欢你，这个人。他不会对何潇潇做出什么吧？不会，何潇潇现在好歹是个男人，应该不会被一个女人所牵制。他不会给何潇潇下药了吧？那杯牛奶，啊，滚开！嗯，青安哥哥，马上就不热了。滚开！何潇潇，又是你！你这个不知廉耻的女人！连这种事情都做得出来，你还要不要脸？你这个贱人，我打死你！打死我之前，你先管好你自己。既然你做了这种事情，就不要怪我贪婪不认真。你想干什么？据我所知，你们家的公司已经负债累累，岌岌可危了。如果这个时候我让万林从中撤资，你猜你们家会不会破产？你想让金安哥哥撤资？这个贱人，你敢？你再一口一个贱人的叫，你信不信我撕烂你的嘴？你，你什么脸？如今你做了这种事情，你觉得陆家会放过你？会放过你们家吗？我，我什么我？还快滚！等着保安丢你出去吗？热，我好热啊！啊。热，你还有脸说热？你不说你对杨妈妈很有手段吗？怎么把自己搞成这个样子？啊，你别骂我了，我好热呀、啊
。那既然货是你穿出来的，那就用你的身体来补偿吧。嗯嗯嗯，要干什么？干什么？当然是用我自己来解药自己啊。嗯，不行，我红光大闺女怎么能被你糟蹋呢？我清醒，怎么样能清醒啊？没用的。杨娜娜给的药药性肯定特别强，我们受不了。擒贼休想！要要要开始了！啊，怎么样？怎么样能清醒？啊啊！喂。你干什么？舒服多了。你这样子，你让我的身体感冒了怎么办？那也总比玷污你这纯洁的身体强吧？不行，不要了啊！清醒，我要清醒。第二百二十四天，太累，聪明一点，一点感觉都没有。我的身体素质是真是强。哇，好久没来，久违了，这工作气死我了。出血？啊，对了，今天公司要来一个大客户，关系着公司一整个产业链的运作。你千万不要给我搞黄了！这么重要，那我能行吗？放心吧，我在呢。你先去办公室吧，我一会儿就来。嗯。呼呼，这单位总裁的感觉也太好了。亲爱的哥哥，哎，怎么又是？怎么又是你？亲爱的哥哥，我知道错了。我不应该为你做那样的事，求求你放过我，放过我们家吧！我真的知道多了，求求你！看来这次陆吉恩是真的生气了。一起来吧，做错事情呢，只要付出代价，比计数都不够，不好的。亲爱的哥哥，你怎么会帮不了我？你帮得了我呀？你只要一句话就能决定我们家的生死。这次我真的知道多了，求求你帮帮我吧！对不起啊，我有不能努力。陆坚，如果你这么无情的话，就不要怪我翻脸不认人了。你要干什么？我要干什么？既然你要这样，那我就跟你鱼死网破。据我所知，万林今天有一个重要的客户要谈。如果让这个客户知道万林的总裁在办公室欺负猥亵一个女孩子，你觉得这个项目还能合作下去？你到底想干什么？我要干什么？哎，有办法！哎，你怎么在这儿？这是怎么回事？求求你不要救救我！陆总刚刚把我拉进办公室，就开始脱我的衣服，他想对我不稳，你一定要救我。他撒谎！你是今天的客户，吴总是吧？你听我解释啊，刚才根本没有发生他说的那件事情，都是他编的。陆总，您不能因为没有得逞就抹黑我。我一个女孩子，你拿怎么清白开玩笑？你够了，吴总，不好意思让人见笑了，不如我们先去隔壁的会议室，再继续谈一下合作吧。合作？贵司总裁做出如此丑事。既然还想和我谈合作，我看免了吧。万宁这样的大公司，我们这些小公司合作不起。的。吴总，吴总，别追了，没希望。那怎么办？你不说今天这是个很重要的客户吗？你是故意的，我就是故意。你就是要让万林和谁都合作不了。既然你们无情，就别怪我鱼死网破。你
，真是疯子。先生，陆杰啊，你要相信我，我根本没有对杨曼曼做任何事情。我当然相信你了，你一个女孩子，怎么对她做什么呀？喝点水吧。都怪我，让你失去一个大客户，我我怎么这么笨呀、啊？我当然相信你了，傻瓜。你放心吧，我可是首富呢。失去一个客户对我来说并没有什么。我最不希望的是看到你伤心难过。陆静啊，你真好。笨蛋，哭吧。陆静安，你放心，我一定会把这个客户给你拿回来的。我笑笑，没事，就是谈一个客户而已。加油，进。刘总你好，陆金恩，你怎么了？吴总，我这次来呢是想跟您谈一谈关于合作伙伴的事情。陆总，我知道你们万能家大业大，一向傲慢惯。我们公司虽然小。但也是有气节，像你这种品行不端的，我们是不会考虑合作的。你还是请回。我们万联公司愿意与贵司合作，主要是看重了您的专业领域方面能力以及您这顾方的品质。像您这样睿智的人，不能在事情还没调查清楚之前就随意误会别人。这这样对我来说也太不公平。误会？没有调查清楚。陆总可真是会避重就轻的，人家小姑娘衣衫不整的从你办公室里跑出来，我都看见了，还有什么好调查的？既然吴总不留情面，那就休怪我翻脸无情了。你什么意思啊？想必贵公司现在正在发展阶段，如果我现在衣衫不整的从这里出去，会不会对这公司？造成一些名誉上的影响。你到底想干什么？我们想干什么？吴总，不要！你干什么呀？吴总，吴总，我不喜欢你呀、啊，吴总！吴总啊！哎，我去！哎，你别忘了，你现在可是男的。你别忘了，你是男的。吴总，吴总，哎呀，吴杰安，你到底想干什么？吴总。我不喜欢你，你干嘛强迫我干这种事情啊？你，吴总怎么这样呀？原来他好这口。都看什么看？赶紧干活！你给我过来，吴总，干嘛？哎呀，吴总，我真的不行。吴金安，你到底要干什么？我和你无冤无仇，你干嘛要陷害我？吴总，我对我刚才跟你做那些事情表示道歉、嗯，但是我不是为了陷害你。我是来跟你说真相的，真相，正是。今天在你公司发生的这个事情，跟当时在我们公司发生的事件是一模一样。我跟那个叫姚曼曼的人有些纠葛，他为了陷害我，才出此下策。所以我真的没有对姚曼曼做什么。哼，凭什么相信？吴总，您当然可以不相信我，但是今天咱俩经历的。证明了我可以陷害你，恰恰也证明了杨曼曼也可以陷害我呀。您当然可以对这件事情保持疑虑，但至少你肯定不会认为我是一个品行不端的人。至少你应该做到未知全貌不与之平。外界传言，万林的陆总是一个冷酷无情的人。今天一看。好像跟传言有些不一样啊，所以嘛，实践才是检验真理的唯一标准。没有调查就没有发言权。陆总，你今天所做的这一切都是为了和我们公司合作吗？可是万林可是排名第一的公司，与我们这种小公司合作好像无关紧要吧？哎
。吴总，您是说哪里的话？贵公司在产业链方面取得的成就，正是我们公司所欠缺的。但是，我们公司所看重的，并不仅仅是你们贵公司，而是您吴总个人为人。相信以吴总个人的品行，一定选择与贵公司合作不会错。陆总可真是个说服人的。好，我就相信你这一次。这样，晚上请你吃个饭，咱们再好好聊。太好了，陆金安，你这个合作又有戏了。香香，何香香，是大周末的，能去哪？喂，刘助理。何小姐，是我。你知道陆金安去哪儿了吗？陆总，陆总说他今天要再去一次吴总的公司，争取一下那个合作。你说什么？这笨蛋真会给我找事。那个人他是出了名的性别男、爱好男，这人想下去了，不就是羊入虎口吗？干杯！想不到陆总私下里是这么可爱的人。啊，吴总您说笑了，其实吴总您才风流倜傥、英俊潇洒，我当时第一次看到你的时候。差点就爱上你，陆总，你别忘了，这可是缘分啊！你会爱上我的。哦，我我是说，如果我是女的，我一定会爱上的。<笑>陆总，你可真会说笑。不过，就算你是男的，也不影响，毕竟。现在这个社会这么开放，陆金安，哎，你怎么来了？在不然已经被吃了。你，我记得是万林的那个员工叫何潇潇，对吧？我好像记得。吴总好记性，只不过我不只是万林的员工。我还是他女朋友。好、哦，原来是来向我宣誓主权的那位。不过，何潇潇，陆总好像看上你了。他刚才可是说爱上你。我有刚才拍马屁拍习惯。所以，我认为陆总喜欢的人是我。何小姐，你应该。你一定是误会了，我其实想表达的不是这个意思。误会？我误会什么了？陆总，你的心思我都懂，只不过受到世俗的影响不好，那么就由我来捅破这层窗户纸吧。吴总，我我真不是这个意思，我他是我男人，你想捅破这层窗户纸，除非。你先拆了我这个防盗窗，你什么意思？是男人就来比一下，谁赢了他归谁，敢不敢？有什么不敢的？这是我们男人的事情，你不要管。哼，说的好像你是男人。你今天。我们就不回去。谁先把这些酒喝完，谁就赢；谁先趴下，谁就输。何小姐，你别忘了，我可是男人，在酒场上号称千杯不醉。吴总，话说的别太早，谁输谁赢还不一定。吴、嗯、总，那开始。
，我喝完了，我赢了。算你厉害，以前从来都没有人能喝过我。你这个女人够爷们儿，她归你了。她本来就是我的。啊、哎呀，胡胡总，哎，哎，哎，知道，打仗你喝这么多，我就不让你乱来了。你别动，嗯嗯。吴总，我现在就给您秘书打电话，让他过来接你啊！今天实在是不好意思。吴总，这辈子就怪我们没有缘分，下辈子，下辈子让我早点遇见你，我一定不让别人有可乘之机。好好好，我接受你的好意了啊！但我还是先婉拒了。我祝你下半辈子啊，不，下辈子有一个非常好的体验。我先走了。婉拒了，吴总。陆总啊，哎呀，嗯，放开我，嗯，很疼的。就是让你，让你以后长点记性。谁让你不爱惜自己的身体，径直的瞎跟别人拼酒？你说，我。我都是为了你，为了你，为了我。嗯，你是我的，你只是我的。你瞎说什么呢？我不管，你就是我的。哎，你你放手。不放，除非你说你是我的。好。我答应你，我是你的。嗯哼，这才对嘛！一个傻子，头好痛啊！嗯，现在知道疼了。你昨天拼酒这个劲儿哪去了？那还不是因为你的身体素质不好，我才喝了那么几杯。我就疼成这个样子、嗯，你这个身体啊，应该加强锻炼。哎呦，清高，用我的身体去给别人拼酒，现在反倒还赖上我了呗。行了行了，不说这个了，一起去上班。嗯、刚才的早餐我还是挺喜欢的。哎。吴总，你怎么来了？怎么把他也带过来？陆总，上次的事情我已经调查清楚了，都是这个女人陷害你。这次来是想重新和你结婚。真的？那太好了，你这是我可以吗？对，你最棒了。吴总，谢谢你的信任。一会儿谈合同的事情，你可以跟法务部进行交涉。和你这样的人合作，我放心。至于这个歹毒的女人，我也给你带出来了，想要怎么处理？随便，我想怎么？吴总，您不能这样，您不能把我留在这儿。哼，杨妈妈，我们的账是时候清一清。干什么？你做了那么多坏事，你说我要干什么？建安哥哥，我知道错了，求求你放过我吧。你确定知道错了吗？但是我记得上次的时候，你也是这么说的。然后你就把衣服扯着跑出去了，说我到处对你不滚、嗯。你这次不会又要故技重施吧？不，那就让他跑呀。反正吴总已经替我们澄清了，像他这样的人。大家已经都知道，他是一个心肠歹毒、不择手段的女人。我看以后还要有谁敢相信？金安哥哥，我这次真的知道错了，我下次再也不敢。下次还想有下次？看来上次让你们家破产后还不够是吧？我告诉你们，我已经让你们全家人都搬离江城了，而且他们再也不能
。还有，有任何集团都不可能帮你们家东山再起。我倒要看看你们这一辈子都穷困的样子。怎么会这样？你们不能这样。你放心，相比于你的家人，他们比你好多了，而你只能在监狱里待一辈子。苏振远，刘助理在，把他拖出去，告诉打手，他们这条河怎么走？是，夫人。放开我！放开我！你们不能这样！这是哥哥。这个办公室终于清静了。清静什么？还要继续升本？可我又不是老板，我根本不知道所有工作流程呢。真是笨蛋。我这上有份文件，你等我一下，我取回来接着教你应该怎么判回去。哦。嗯，忙了一天，累死我了。想吃什么？我去做。做什么都行，本姑娘要去洗澡了。你再用我的嘴说这种话，信不信我暴打你？你都说了那么多次了。也不差这一次，走了。这个别不还手。哎，毛巾呢？哦，在那儿。<笑>怎么了？<笑>我洗澡就摔一跤，真是一刻都不让人省心。哎，你怎么进来了？我还没穿衣服呢。拜托，这是我自己的身体，你的身体我不是没看过，有什么可大惊小怪的？快起来！你,你不准乱说。起来了。嗯<笑>起来吧。Can take me 在世间。哎，你你你你你干什么、啊？干什么？明明是你干什么？何香香，你能不能小心一点啊？起来，你洗个澡你都。我不穿衣服。对啊，这是我的身体。我们换回来了。我们换回来了。我们真的换回来了。我们真的换回来了。我，你挡什么呀？啊，什么没看过呀？海岛。呃，那个，先吃饭。嗯。那个，那个、你先说。还是你先说。嗯，陆坚，既然我们已经都换回来了，我觉得我就没有留在这里的必要了，我还是搬走吧。搬走？为什么？我们住在一起本来就是无奈之举，还骗长辈说我们已经在一起了。那既然现在这些问题已经解决了，我们又换回来了，一切就可以回到正轨了。正轨？什么是正轨？我们相处的这些日子，我们经历的一切都是意外的。那不然呢？我们本来就不是一个世界上的人，既然是因为这些意外在一起了，现在意外解决了，我当然要搬走了。为什么你你不是一直嫌我笨吗？那既然我可以搬走了，你肯定特别高兴。你搬走可以，那你就先把你这些东西都收拾干净。什么东西、啊
这种东西。原本我们家挺干净的，你一来，这种花花绿绿的各种小贴纸就布满了各处。你要走，把它撕干净。这些东西都贴了这么久了，我怎么可能撕干净？还有，我当初贴的时候你说挺可爱的，那是之前的我，我现在不喜欢了，行了吧？你要走，就把它撕。是干净了，还有那，撕干净了，还有那，那里，还有那里，都撕干净，这下我都撕干净了吧？好，自己去了。那我可以走了吧？不行，因为因为你还没有撕彻底。把这些东西都给我处理干净，我有事情，回来再说。我喂，真是强人所，撕就撕。你走就走，拿什么行李箱啊？我要出远门，我要装东西。装就装呗，你拿我行李箱干？都在一起这么长时间了，还分什么你的我的？我走了，回头见。什么人啊？哎呦我去！要是不拿走你的行李，你跑了我上去找你去。这个时候还得靠奶奶出路。喂，奶奶，你最起码跑了。这个路金啊，你怎么还不回来？金啊，你回来了。奶奶，奶奶，你怎么来了？笑笑，你是不是要跟金安分手呀？嗯，我怎么知道？他老人家要来，我怎么拦得住啊？你，听说你要走，你是不是对金安烦了腻了，要跟他分手呀？我，不是的，奶奶。好了，别解释了，解释就是掩饰。掩饰就是事实，这个我懂，我懂的。我看来呀、啊，还是我这孙子不争气。他呀，就是那个臭脾气，从上学到上班啊，他都交不到朋友的。好不容易有了你，你居然现在也要抛弃他？难道我孙子今后就要孤独终老了吗？不是的，奶奶，我我不是那个意思啊！你根本就不想走是吧？呃，你也不想跟金安分手，对不对？那那倒也不是。好了，有你这句话呀，奶奶就放心了。<笑>我就知道小小呀是个好孩子，她不会抛弃我的孙子的，是不是呀、啊，金安？是是是，奶奶。潇潇啊，他人最好了，他跟您开玩笑呢，他怎么可能离开我啊？我有你这句话呀，奶奶就放心了。那就这么定了，你和金安呀，一定要白头偕老，一定要相互扶持。你的这个承诺呀，奶奶记住了。好了，那奶奶就先走了，我就不打扰你们两个小两口了。<笑>奶奶，您慢走啊！我说什么了？我承诺什么了？你什么都没说，倒好，你什么都说了。陆金安
，为什么会变成这个样子？奶奶怎么会知道这件事情？而且奶奶都那么说了，你让我怎么走呢？那就只能委屈你在这多住一段时间了。累了吗？喝杯牛奶，补补身子。我我知道你们快走，快走。中午想吃什么？我来订餐厅。知道了，你快走吧，你你一个大嘴才没老在我们公司做什么？那我去办公室里等。快点儿！哎，陆总怎么对潇潇那么好呀？难道他们在一起了？我觉得是。陆金。老在我面前晃来晃去，你这样他们都以为我是你女朋友了。我就是想让他们误会啊。那怎么行？怎么不行啊？我喜欢你，我想让他们误会。你说什么？我说我喜欢你，我爱上你了，我想跟你在一起，做男女朋友之间的关系。嗯，你愿意吗？你不是，你是想我笨吗？是啊，就是因为你太笨了，所以需要我这样聪明的一个人在旁边保护你，不然以后你该怎么办？所以，你愿意？你愿意？我愿意。我愿意。我愿意。我愿意。我愿意。我愿意。我愿意。我愿意。我愿意。我愿意。我愿意。我愿意。我愿意。我愿意。我愿意。我愿意。我愿意。我愿意。我愿意。我愿意。我愿意。我愿意。我愿意。我愿意。我愿意。我愿意。我愿意。我愿意。我愿意。我愿意。我愿意。我又不是故意的，我都想就这样牵着你,你的手到永远。你就走。